apa kabar semoga sehat semangat kuat mendapat berkat Ibu Peri dalam 12 zodiak Aries Taurus Gemini Cancer Leo Virgo Libra Scorpio Sagittarius Capricornus Aquarius Piscus Ibu Peri ini jadi tidak secara langsung dia menjadi mentor bagi para peri tidak secara langsung untuk membantu 12 zodiak tetapi secara mentor membimbing para pri dari 12 zodiak itu jadi tiap zodiak tuh ada yang disukai pri pri tiap zodiak tuh dibantu oleh para pri Nah, yang membimbing para peri ini, yang menjadi mentor para peri ini adalah ibu peri. Jadi tiap zodiak tuh seperti Aries, Taurus, Gemini, Cancer itu ada peri-perinya dan lainnya, lain sebagainya. Ada peri-perinya yang membantu zodiak-zodiak ini. Nah, yang membimbing para peri yang membantu zodiak zodiak ini adalah ibu peri sebagai mentorinya. Jadi ibu peri sebagai mentor peri yang membantu 12 zodiak. Begitu. Bagi yang bagi yang apa ya? Yang percaya, yang tidak tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mungkin berbeda nama, Anda menamainya apa? Anda menamainya suatu semangat. Anda menamainya suatu spirit. Anda menamainya makhluk halus. Anda menamainya sebagai Jin, Anda menamainya sebagai mungkin alien, Anda menamainya sebagai apalah itu, ini, itu, ini. Hanya berbeda nama mungkin. Bahkan mungkin Anda menamainya sebagai diri Anda sendiri. Terkadang begitu. Atau dengan nama lain, nama-nama dahulu, nama-nama di tiap daerah tuh berbeda-beda. Kita tuh banyak daerah terdiri dari beberapa bahasa tentunya berbeda-beda tetapi kita meyakini adanya sosok halus yang membantu diri kita tuh kita meyakini rata-rata begitu kan kita memercayai hanya saja penamaan itu berbeda
Contoh kecil saja kita akan memercayai adanya ruh di dalam diri kita ya. Ini jasad ada ruh. Angin, angin udara tuh yang keluar dari mulut, dari hidung. Bukankah itu sosok halus? Begitu ya. Jadi ketika memberi nama itu memang bukan halusinasi gitu. Ya tidak apa-apa sebut halusinasi juga Untuk menjelaskan Mungkin agak berbeda pemahaman Wajar saja beda rambut Beda pemikiran kan begitu Nah itulah ibu peri Yang membantu Para peri untuk apa membantu membuat pesona? Membuat pesona. Sehingga ketika peri itu memiliki pesona, pesona itu akan berpengaruh terhadap orang yang dibawa zodiak tersebut. Orang yang di bawah zodiak tersebut. <tuh> Begitu. Sehingga. Orang yang di bawah zodiak tersebut itu selalu memiliki daya pikat secara alami sebenarnya hanya saja bagaimana cara membangkitkannya itu memang mesti dilatih. Terhubung-hubungkan ya, gitu. Dari pesona itu, dari pesona peri yang diberikan ibu peri kepada yang di bawah zodiak Aries dan lain sebagainya, itu jadi memiliki daya pikat. Mungkin bisa disebut dalam konteks ini sihir. Pengaruh sihir di sini, pengaruh ya, pengaruh jadi agak luas ya, agak luas kan? Daya pikat dari mata, daya pikat dari pipi, daya pikat dari tangan, ya kan? Daya pikat dari ucapan, kata-kata, bibir. Daya pikat dari hidung, daya pikat dari rambut. Sulap, nah, sulap, dan terkadang ibu peri ini memberikan artefak magis, artefak magis barang ya, kepada peri yang membimbing. Peri yang ngeping, peri yang apa tuh? Peri yang 
oh, yang bersama zodiak itu bersama dua belas zodiak itu. Nah terkadang peri ini memberikannya kepada yang di bawah zodiak dua belas zodiak itu artefak itu. Jadi itu dari ibu peri, ibu peri membuat tuh artefak. Baik berupa apa saja Diberikanlah kepada Sang peri Dari sang peri diberikanlah Kepada Siapa saja yang ingin dibantu oleh sang peri Itulah hubungannya Itulah Ibu Peri ya, sosok Ibu Peri. Motivasinya semoga Anda semua tetap sehat ya. Sehat, kuat, semangat dan mendapat berkat. Amin.